tatlo sa limang magkakapatid si Maria Patricia Dayan Medina. Sa ancestral house nila na ito sa Quezon City, nabuo ang napakarami niyang childhood memories. Maramdam ko naman ang storya ng bahay na to. Yeah. Welcome, Ate Rhea. Dito ako lumaki. Papakita ko sa'yo. Yung cousin Parang ko. Parang puno ng storya ng alaala. Yes. Dahil kita mo na, may nabago ba? Wala. Itong bahay na to, Ate, 1960s pa siya. 1960s? So dito, na rin, dito yung bahay ng parents namin. Tapos hanggang sa kami, nagka-family yung mga magulang namin. Dito rin kami tumira. So, bali, Ilang no, pamilyang tumira dito? Para three to four families, if I'm not mistaken. Oo. Oh, oh. Tapos hanggang eventually naging three families. Isa doon yung family nila, Maxine. Yes. So inoccupy namin yung second floor nito. Kasabay lumaki ni Diane ang kanyang pinsan, ang beauty queen na si Maxine Medina. Gising kami mga seven, pinakamaaga, kasi excited kami maglaro. And then second, lahat kami nasa dining room. So kakain kami sabay-sabay, kahit super gulo, kahit iba't ibang family nandun sa ano, table na yon Ang saya-saya. Lumaki raw silang magpipinsan sa kanilang istriktong lola. Siya talaga nagpalaki sa amin. So dito po, sa living area na to, kami magpipinsan, maglalatag yung lola ko ng banig. Lahat kami dyan natutulog. Very strict kasi ang lola ko when it comes to time. Kasi Talaga. we're not allowed to go outside. Mm -mm. So gagawin namin bilang bata, taratakas tayo, maglaro tayo sa, sa ulan, Oo. or akit tayo sa bubong. Super galing niya talagang umilag-ilag. Every time na nagtatanong si nanay na kung sinong may kasalanan, it's always me. Kasi ako yung parang ako yung pinakamatangkad. Tapos, ewan ko, siguro trip lang niya talagang sabihin na ay si Micah po. Lagi siyang ganun. Noon pa man daw, bibo at mahilig nang mag-perform itong si Dayan. No, mahilig talaga akong ano, sumayaw-sayaw. Mm -hmm. Kasi naalala ko, si Maxine siya kayong sister ko, tinitrain ko yan. Lagi kami may workshop sa kanya. Pinapaiyak niya kami sa harapan ng electric fan. <laughs> Maging sa school, very active din daw si Dayan. Ang kanyang confidence, nakuha raw niya sa kanyang mommy. Because mommy used to be uh, uh, beauty queen. Beauty queen. Beauty and model, commercial model. model. So that explains Tapos why you're very magazine pa confident. Tapos nag-cover magazine pa siya before. Sa kasama ang palad, umanaw ang ina ni Diane dahil sa sakit na cancer taong 2011. Oh, describe your mom. Ako, my mom is very selfless. She loves us unconditionally. Imagine, may sakit na cancer yung mom ko, pero never namin naramdaman na may cancer siya. Kasi she Ayun wants the best for us. Ito, ito yung kamukha ng mom. Bukod sa pag-iikot namin ni Diane sa kanilang bahay, ipinakilala niya rin sa akin ang kanyang lolo at lola. Tola, paano niyo po ilalarawan si Diane noong bata? Malikot? Yes. Di ba? Mm -hmm. Oh, huwag ka dyan. Dito ka. Mm -hmm. Makita mo, nandoon siya. Kayo po, Lolo, nakita nyo na ho ba kay Dayan na artistahin yung apo ko? Ang basta sabi ng mga tao, lahat daw ng apo ko artistahin. Wow! Oo, <laughs> uh -oh, syempre, may lahi. <laughs> Sila talaga yung tumayong pangalawang magulang namin, lalo na nung, of course, as you all know, my mom passed away. Bata pala kami at the age of 24, wala na akong nanay. So sila talaga yung tumayong parang pangalawang magulang namin na nag-guide sa amin sila.